el evento de Cisne Negro. Hemos hablado en repetidas veces, bueno, de hecho, he sido muy pesado con el Cisne Negro, pues fijaros cómo ese evento va a ocurrir de forma inminente. De hecho, lo estamos viviendo a día de hoy. Y cuando digo evento de Cisne Negro, hay muchos eventos que podrían ocurrir. No solamente la caída de Tether Dollar, no solamente la caída de Binance, sino que además la caída de varios bancos que podrían producir ese evento del cisne negro. Fijaros en la siguiente noticia. El Republic First Bank colapsa oficialmente y es incautado por los reguladores. La crisis bancaria, chicos, es inminente. Estados Unidos, todos los bancos están haciendo recortes en el personal, están eh, minorizando los costes, o sea, es decir, reduciendo los costes, ¿vale? Mediante, pues, eh, despidos. Eh, mediante recortes en la propia infraestructura que, que utiliza actualmente el, el propio banco, ¿vale? O los propios bancos. Y fijaros que en este caso aún así es insuficiente y tenemos un colapso. A pesar de que la Fed ha intentado controlar la inflación, la inflación y el endeudamiento de Estados Unidos son irreparables en este momento y vamos a ver a más bancos colapsar en este año 2024. Este es el primero que se confirma de forma oficial. El Republic First Bank ha colapsado. Comienza la segunda crisis bancaria. Y cuando digo cisne negro, no me refiero solamente a un catalizador. Pueden ocurrir un montón de cosas, puede haber un montón de eventos y entre ellos la crisis bancaria es uno de esos eventos que podrían pues, empujarnos hacia un colapso financiero. Lógicamente eso no significa al final para XRP, ¿de acuerdo? Que tengamos un evento de cisne negro no quiere decir que vaya a ser el final de las criptomonedas. Más cosas. Tenemos aquí la senadora estadounidense Elizabeth Warren, que sigue atacando al mercado de criptomonedas. Ha escrito una carta al Departamento de Justicia afirmando que las criptomonedas es el pago prefer preferido para materiales de abuso sexual infantil. O sea, fijaros la barbaridad que ha sacado esta mujer con tal de atacar a las criptomonedas. Primero, eh, las criptomonedas se utilizan pues, para el narcotráfico, eh, también para otras actividades ilícitas, pues ahora que se ha quedado sin argumentos, vamos a sacar más cosas, ¿no? Vamos a decir que las criptomonedas se utilizan exclusivamente para el abuso sexual infantil. Creo que esto ya se está yendo un poco de las manos y creo que cualquiera eh, que entienda un poco, ¿vale?, de la situación, va a entender que Estados Unidos lo único que está haciendo en este momento es manipular al mercado de criptomonedas. Ayer comentábamos que Metamask estaba siendo investigado, de hecho... Eh, pues lo habían eh, eh, lo habían demandado bueno, creo, me parece que no se llegó a demandar ¿vale? pero que estaba ya en fases de demanda Metamask eh, también Consensys había iniciado una eh, demanda en contra de la SEC y la buena noticia para XRP es que Sarah Netburn, eh, la magistrada es la que va a estar dentro de esa sentencia final y es pro XRP eso es lo bueno para el token y para la industria de las criptomonedas, pero fijaros el nivel de manipulación por parte de Elizabeth Warren, al mercado de criptomonedas. Luego también tendríamos otros eventos que no son buenos, como Europa, ¿no? que está empujándonos hacia una guerra. Fijaros lo que dice el presidente francés, Emmanuel Macron. Dice que existe el riesgo de que Europa muera. Esto lo que está diciendo es hay que unirse a Ucrania antes de que Rusia pues, mate a toda Europa. ¿no? Entonces creo que con estas declaraciones no hace más que alimentar el, la, el miedo, la incertidumbre, y creo que en este momento no hay que llevarlo a ese extremo, pero las élites, como ya lo hemos dicho, les viene perfecto, les viene de perlas, eh, una guerra para introducir, por ejemplo, las CBDCs. De hecho, yo sigo pensando que la guerra entre Rusia y Ucrania, y la de que tenemos en Medio Oriente menos, pero la de Rusia y Ucrania, son por intereses y estoy seguro que al fin y al cabo vamos a tener la introducción de las CBDCs a medida que vamos intensificando ese conflicto y que la única excusa, para así decirlo, para salvaguardarnos de, del fiat es mediante la CBDC. Utilizamos la CBDC en vez del fiat y lo único que quieren ellos es tenernos a nosotros controlado, controlados perdón, por parte de las élites. Más cosas. Tenemos a Hong Kong que en cuatro días van a lanzar los ETFs de Bitcoin al contado. Los inversores chinos con permiso de residencia en Hong Kong podrán comprar acciones de estos ETFs de Bitcoin al contado. Bueno, ni aún así con esa noticia se ha levantado el mercado de criptomonedas. De hecho, seguimos viendo rojo, pero rojo en todo el mercado de cripto. Tenemos a Bitcoin en los 62.000 dólares, cerca de los 63, pero seguimos estando en los 62.000 dólares. Eh, XRP en los 51 centavos, corrección del 1,59. Bueno, pues como estamos viendo el mercado de criptomonedas, entero en color rojo, excepto el token 
Pero bueno, el mercado de criptos sigue bastante tocado. Ahora bien, el día 29 como máximo vamos a ver eh, esa, esa respuesta por parte de la jueza eh, Sara Netburn, la que hemos dicho que es pro XRP. La SEC responderá a Ripple antes del día 29, quiere decir, mañana 28, mañana domingo, el 29 que es lunes, vamos a tener una respuesta por parte de la SEC. Y luego ya nos vamos al día 6 de mayo, que ya eh, a partir de esa fecha vamos a tener el fallo definitivo por parte del juez. Así que bueno, pues aquí lo tenéis chicos, solamente nos faltan días para ver la respuesta a la SEC, a ver con qué nos sale esta vez la comisión de bolsa de valores, con tal de no admitir que XRP no es un valor y que quieren una multa mayor a la que ha indicado Ripple. Vamos, me parece que van a pedir otra vez la misma cantidad o si no la misma cantidad parecida, contar de alargar aún más la demanda. No les interesa que la demanda acabe ahora, por eso eh, estoy seguro de que la SEC va a salir con cualquier cosa para pedir otro, otra multa mm, excesiva, ¿vale? Para intentar alargar aún más la demanda. Pero bueno, en este caso juega a nuestro favor la jueza eh, Sara Netburn, ¿vale? Para dictaminar ese fallo final. Y finalmente, el yen japonés está experimentando una caída casi total. Esto se enlaza junto con el colapso del banco Republic First Bank, ¿vale? Creo que esto va, va a catapultar eh, ese reinicio, ese reset financiero. Sabemos que los bancos se están quedando, pues eso, eh, tocadísimos, ¿no? Sobre todo en Japón. Japón, de hecho, recordad lo que, lo que dijo el CEO de SB Holdings, que todos los bancos japoneses utilizarán XRP para los pagos para el año 2025. Estamos en el 2024, casi mitades. Bueno, aún estamos a mitades, casi, ¿vale? Así que, bueno, falta poco, ¿no?, para ver realmente si a partir del 2025 todos los bancos utilizarán XRP. Esto no significa que se va a quitar el yen japonés para utilizarse el token de XRP como moneda, sino que va a ser como esa moneda puente, esa moneda que una dos monedas fiat. Lo que pasa es que yo creo, pienso, que eh, lo que va a hacer Japón es lanzar un divisa respaldada por oro o algún metal precioso, porque está perdiendo la paridad, o sea, quiere decir que está, se está devaluando bueno, no es que pierda paridad, perdón. Eh, se está devaluando mucho el yen japonés. De hecho, lleva cinco años en declive, en, en caída el yen japonés. Entonces, bueno, en cualquier momento colapsa el yen japonés, colapsaría, pues el resto, bueno, afectaría al resto de las, de las divisas, como podría ser el dólar estadounidense, eh, podría afectar también al euro, eh, al euro, podría afectar también a la libra esterlina. La caída de una divisa, como podría ser el yen japonés, podría dejar tocada la economía mundial. Tocada, no digo que todo va, no quiero decir que todo va a colapsar, pero dejaría un poco tambaleándose eh, la, el, la infraestructura financiera y ahí entran en juego las criptomonedas. De hecho, los bancos, ¿qué están haciendo en este momento? Resguardarse en el oro y aparte las criptomonedas. ¿Por qué no, no estamos viendo, por, por qué no, mejor dicho, por qué estamos muchas veces viendo noticias sobre propuestas por, banque, por bancos eh, centrales para eh, comprar oro o para comprar criptomonedas? Como por ejemplo la. La, la propuesta del, del Banco Nacional Suizo, ¿no? Pues es inminente, ¿no? Porque es para resguardarse, comprar Bitcoin y comprar criptomonedas en vez de tener fiat, que se está devaluando constantemente. Entonces, esas medidas van a ir en crecimiento a medida que las divisas van pasando por problemas, van pasando por baches, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejar vosotros like y hasta el próximo vídeo, chicos.